Yung mga nagsasabi sa aming mga duwag yung Tulfo Brothers, ngayon wala na king security, tingnan namin ang tapang nyo. Come on, bring it on! Nagkakamali kayo. Hindi nyo kami kilala. Hindi nyo kilala si Bitag. Kung pag-uusapan ay hand-to-hand combat, close quarter battle, sa pamamagitan dito ng mga knee, elbow strikes, lahat. Abay, naranasan na namin yan. Expert na kami dyan. May mga videos kami dyan. Hindi kami nadihado. Tagaan nyo sa bato. Papakita namin video. May mga enkwentro na ho kami, nakipagputuka na ho kami. Kasama mga otoridad. Naranasan na ho namin yan. O ano tong sinasabi ng mga trolls ng dilawan? Yung mga bashers, haters, yung mga walang magawa, yung mga iba dyan, sabi ng iba, nabasa ko, Oh, calling everybody. Yung mga galit sa Tulfo Brothers. Open season na. Tirahin nyo na. Aba, nananawagan pa kayo. Tirahin sino? Tirahin nyo ako? Go ahead! Kasi wala na mga security niyan. Bahag ng buntot niyan. Nasa lalamunan nila yung mga itlog nila. Sino nagsasabi sa inyo? <laughs> Am I afraid to die? No, I'm not! Bring it on! Yung mga bashers and haters na kulang nang sabihin, Be! Be! Buti nga! Buti nga! Ano? Kami mga Tulfo brothers, Rafi, Erwin, and Ben, solid President Digong supporter. At hindi namin tinatanggihan, hindi kami natitinag. Hindi kami marunong lumuhod at sabihin, please, wag mong gagawin. You wanna shoot me on the hand? Shoot me. But if I, I get you first, I'm gonna choose you first. Na sino man nagbabalak, we're ready for you. Taking away our security is just but a protocol. Ngayon, sabi ko nga, naranasan na namin banggayin yung presidente ng panahon ni Gloria. <laughs> Anin na taon na wala kaming security. Namatay ba kami? Buhay kami, tinanggalan kami. Eh, yun naman, iba yun kasi kalaban, namin, kalaban ng Tulfo Brothers, yung presidente mismo at ang asawa noon. Ganon ba ngayon ang sitwasyon? Kalaban ba namin ang presidente? Bumaliktad ba kami sa dilawan? Ano bang problema dyan? Tinanggal yan nyo kami? Ano yun? Gante? Dahil nagsisimpatya kayo? Dahil nasaktan ang isa sa inyo? Trabaho lang to, alam personalan. Kung sakaling nakasakit man ang isang utol ko, gusto nyo akong pang magpaumanhin? Eh nagpaumanhin na si utol eh. Sa kanyang sinabi, ganito talaga at parts of the territory na kapag ikay nagkaroon ng sinasabing bagay na maaring maybe my brother went, sabihin natin, went, kumbaga, uh, uh, went above board na medyo nasobrahan. O humingi naman sila ng, sumingi naman siya ng paumanhin. Kinakailangan pa ba lumuhod sa inyo? Kinakailangan bang magpamedia pa kayo na tinanggalan na namin I, I know nagpipista ang Rappler. I know nagpipista ni Inquirer. I know nagpipista yung mga trolls namin. Okay pa yung ginawa ng Philippine Star. Nagbalanse pa na maaring protokol lang. Yung iba, parang ang dating. Galit sa amin si Duterte. Yung iba, parang ang dating. Oh, Secretary Anyo ng DILG, ikaw ang tinuturo, ikaw ang nagsasalita na tinanggalan mo kami ng security. Karapatan mo yan eh, DILG Secretary ka. Siguro naman, bakit nakasakit siguro ka? Nakasakit ang isa sa amin sa mga samahan ninyo, mga retired officers at yung mga active officers. So, ito yung ganti nyo. E eh, kung gusto nyo gumanti sa ganyan, gusto nyo kami bigyan ng leksyon, we, we take it there. Like a good soldier, if you say, sit down, we we'll sit there. But you know what? If you let us sit down there, it doesn't mean that we are an easy target. Do you understand that? Kukuha rin kami ng servisyo ng mga tapos na sa tour of duty sa mga Marines at Army. And we will go ahead and bid their services more than enough. O, sige. Samahan pa namin ngayon, magdadagdag kami ng mga magagaling sa larangan ng actual na bakbakan. Basaga na mukha. Rumble man yan or one-on-one -on -one sa ring. Eh ba'y napatunayan na namin yan? Para sa amin ngayon, kaya namin sinasabi ito at marami nag-aantay kasi marami dyang nananawagan na 
Oh, tingnan natin ang galing ninyo mga tulfo, bahag ng mga betlog ninyo, kuyos ng mga itlog nyo ngayon, nasa salalalumunan. Ah, ganon. <laughs> Lalo nga ako nabubuhayan eh. Lalo nga ako nabubuhayan sa dugo ko na ito eh. Hindi kami nakikipag-away. Kung ganyan ang dating na para kaming pinalalapa, para kumbaga ang mensahe, Oh, ah, magalit sa Tulfo Brothers. Ang galit dyan. Haters, buzzers, dilawan. Magsama-sama na kayo. Yung mga nasagasaan nila mga opisyales sa, sa sulub ng serbisyo. Tirahin nyo na. Patayin nyo na. We are ready. Like a man, like a real man, we take it. And if it's necessary to go six feet below the ground, we will do it honorably because we are fighters. Bottom line. We fight. We're not afraid to die. That's the worst scenario. Ngayon, para sa akin, nagbibigay lang ako ng mensahe, hindi natitinag. Kung yan ay disciplinary action na gusto ninyong sabihin, nagkaisa-isa kayo, go ahead, feast on it. Be happy. Show them that this is the way you punish us. If that's a punishment, it's okay. You have the right to punish. Punishment ba ni President Digong yan? Or punishment ninyo dyan? SILG Secretary Daniel. Is that your punishment? Or punishment ng inyo mga samahan? I do respect yung Philippine Military Association and your alumni, but I don't respect your actions. Be man enough. Take it that way. Huwag yung patalikod. You don't earn anything by shaming us. By, 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 by trying to put us down and say, tinanggalan na namin sila. And then, open season kami titirahin ng mga kalaban namin. Natitinag ba kami? I'm not afraid to die. Am I? We can fight to death, if necessary, hand to hand. I could die hand to hand. I could die in an engagement. Point, the point of the matter is, kung tinanggalan nyo kami, it's okay. Wala kaming sama ng loob. Ayaw ko lang yung message that you're sending and then opening the doors for us to be at risk. We can manage the risk. That you can take to the bank and tell it to the Marines. End of story!